প্রিয় দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল 24 এর ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক অনুষ্ঠান ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টাইমস কো-স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড আমি মামুনুর রশিদ থাকব সাম্প্রতিক সময়ে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ইভেন্টসের খোঁজ খবর নিয়ে অর্থনৈতিক টানাপোড়েন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আর টিকে থাকা লড়াই সঙ্গে করে শুরু হলো আরো একটি নতুন বছর যেখানে সম্ভাবনার চেয়ে আশঙ্কাকে বড় করে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে নতুন সরকার সংস্কার এবং সুশাসনে মনোযোগ না দিলে বড় হতে পারে চলমান সংকট ইকবাল আহসানের রিপোর্ট পৌষের রোদ্রজ্জ্বল সকালে রোজকার রুটিন মেনে মাঠে হাজির নিজামউদ্দিন সানোয়ার সহ বেশ কয়েকজন সবুজ হলুদের মায়াবী ক্যানভাসের এক কোণে পরম যত্নে আগলে দিচ্ছেন ফসলের মাঠ কেননা এটি তাদের রুটি রুজির সম্বল তবে ভালোমন্দের খবর জানতে ছেয়ে যায় একরা হতাশা যেখান থেকে শুরু তাদের আরো একটি নতুন বছর যারা কৃষি কাজ করে বর্তমান যারা মজুরি কামরা করে আমরা খাই তাদের জন্য ভাই খুবই কষ্ট আশা তো করি ভালোই চলবে নাকি আল্লাহ এই সরকারে কেন কি ভালো চালাইতে পারবো না কি এর সামনে তো কইতে শর্ত পড়তেছি না বুঝলেন না সবকিছু তো আমি বাইরে গেছে সরকার যত খরচ কিছু কমাই দেয় তাহলে ভালো চলবো বছর দুয়েক আগে পুরনো একটি কারখানাকে ঢেলে সাজিয়ে মোটর বাইকের জ্যাকেট উৎপাদন শুরু করে কোরিও প্রতিষ্ঠান কিডো বাংলাদেশ প্রায় 2 কোটি ডলারের বিনিয়োগে নেমেছেন ইউরোপ আমেরিকার বাজার দখলে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মতে খুব বেশি ভালো কাটেনি 2023 তবু আশাবাদী নতুন বছর নিয়ে maybe next year is a little better than this year but the just a little not the we cannot the expect the significant the, the improvement 2023 এর শুরুটাই ছিল অর্থনৈতিক সংকটে এরপর বছর জুড়ে দুশ্চিন্তা বাড়িয়েছে ডলারের টানাটানি মূল্যস্ফীতির ধাক্কা আর্থিক খাতে অস্থিরতা ও বিনিয়োগের ভাটা আর শেষ দিকে এসে রাজনৈতিক অস্থিরতা জেঁকে বসে মরার উপর খাড়ার ঘা হিসেবে ফলে নতুন বছরে যে ঘুরে দাঁড়াবে বাংলাদেশ সেই আস্থা রাখতে পারছেন না অর্থনীতিবিদ হোসেন জিল্লুর রহমান প্রতিযোগিতাহীন একটা নির্বাচনী এবং অনেকটা জবাবদিহিতাহীন একটা সংসদীয় বাস্তবতার দিকে আরেকটা সংসদীয় বাস্তবতার দিকে এগুচ্ছি সো এখন রাজনৈতিক অর্থনীতিটা খুব একটা বড়সার জায়গা দিচ্ছে না যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক কোনো পরিবর্তন হবে নতুন বছরে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে সুবাধা শান্তে পারে নিম্নমুখী মূল্যস্ফীতি সহনীয় থাকতে পারে জ্বালানির বাজার এই আভাস বাংলাদেশের জন্য ইতিবাচক হলেও অভ্যন্তরীণ সংস্কার আর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার ঘাটতি ফেলতে পারে নতুন সমস্যায় মত বিশেষজ্ঞদের যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে অর্থনৈতিক সংস্কার ঘটে সেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়া সেই শক্তি নিয়ে দু হাজার চব্বিশে আবির্ভূত হতে পারবে কি না সেই নিশ্চয়তা তো আমরা দেখি না সেহেতু ওই রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাটাই আমার অন্যান্য সম্ভাবনাকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসেবে আসে নতুন সরকারের হাতে শুরু হচ্ছে দু তাই প্রত্যাশাও আকাশ সমান অর্থনীতিতে নানামুখী অনিশ্চয়তা অপ্রাপ্তি আর অনাকাঙ্ক্ষিত সব সংকটে কেটেছে দু হাজার তেইশ তবু এর মধ্যেই প্রাণান্ত চেষ্টা ছিল সাধারণ মানুষ কিংবা উদ্যোক্তাদের টিকে থাকার এমন বাস্তবতায় নতুন বছরে যে খুব স্বস্তিতে কাটবে সেই নিশ্চয়তা পাওয়া কঠিন তবু প্রত্যাশা করা হচ্ছে দু হাজার সমস্ত অপ্রাপ্তি মিলিয়ে যাক চব্বিশের নতুন সম্ভাবনায় ইকবাল হাসান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর মানিকগঞ্জ বারবার প্রণোদনা বাড়িয়েও বৈধ পথে প্রবাসীদের অর্থ আনা যাচ্ছে না দেশে এত উদ্যোগের পরও বছর ব্যবধানে রেমিটেন্স প্রবাহ বেড়েছে তিন শতাংশেরও কম রেমিটেন্স প্রবাহ বাড়াতে না পারলে আমদানি নিষ্পত্তি অব্যাহত রাখার ঝুঁকিতে পড়বে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা মাসুম মেয়ার প্রতিবেদন বৈধ পথে প্রবাসী আয় আনতে একের পর এক উদ্যোগ নিচ্ছে সরকার কিন্তু তাতেও রেমিটেন্স আসছে না প্রত্যাশা অনুযায়ী সবশেষ ডিসেম্বরে প্রবাসীরা দুইশো কোটি ডলারের কাছাকাছি দেশে পাঠালেও বর্তমানে অর্থনৈতিক বাস্তবতায় তা তুলনামূলক কম বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশে মোট রেমিটেন্স আসে এক হাজার আশি কোটি মার্কিন ডলার সে হিসেবে মাসিক গড় একশো আশি কোটি ডলার এই অঙ্ক কিছুটা বেড়েছে গত বছরের একই সময়ের চেয়ে তবে এই সময় যে পরিমাণ প্রবাসী গেছেন তাদের আয়ের প্রতিফলন নেই রেমিটেন্স প্রবাহে 
এখন যদি এই রেমিটেন্স প্রবাহই থাকে তাহলে ভবিষ্যতে তো ডেফিনেটলি আপনার ইম্পোর্ট পেমেন্ট অনেক বেশি ঝুঁকির মুখে পড়বে আর আস্তে আস্তে যখন নাকি বাংলাদেশ গভর্নমেন্টকেও যখন এই সমস্ত রেজিস্ট্রেশনগুলো তুলে দিতে হবে তখন ডেফিনেটলি পুরো এক্সটার্নাল সেক্টরই আপনার ঝুঁকির মুখে পড়বে তো আমরা আশা করছি যে রেমিটেন্সের প্রবাহ সামনে আরও বৃদ্ধি পাবে এবং আমরা আমাদের যে রেমিটেন্স বৃদ্ধির যে কার্যক্রমগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা অব্যাহত রেখেছি এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই প্রবাহটা ধারাটা অব্যাহত থাকবে এবং এটার একটা প্রবৃদ্ধি ঘটবে রেমিটেন্সের পাশাপাশি রপ্তানিতেও আশা জাগাতে পারছে না গেল ছয় মাসের পরিসংখ্যান ইপিপি ও বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে এই দুই খাত থেকে মোট আয় হয়েছে তিন হাজার আটশো চৌত্রিশ কোটি ডলার সে হিসেবে মাসিক গড় ছয়শো উনচল্লিশ কোটি অথচ এর বিপরীতে কেবল আমদানির পেছনেই চলে যাচ্ছে পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি ডলার ফলে ঋণ পরিশোধ সেবা ব্যয় সহ অন্যান্য দায় মেটাতে খরচ করতে হচ্ছে রিজার্ভ থেকে এমন অবস্থা চলমান থাকলে আগামীতে আরও ঝুঁকি বাড়ার আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকরা একটা রেট আজকে যদি একশো পনেরো টাকা দেন যারা নাকি হুন্ডি ব্যবসা করে বা যারা নাকি অবৈধ কাজকর্ম করে তারা এটা একশো বিশ টাকা করে দেয় কারণ তাদের কাছে রেট ইজ নট এ ফ্যাক্টর তাদের কাছে হাউ টু ট্রান্সফার দ্য ফান্ড ফ্রম দিস কান্ট্রি টু সাম আদার কান্ট্রি যেখানে ওরা সেফ মনে করে নিজেকে সুতরাং সুতরাং মার্কেট মেকানিজম ইজ নট দি অনলি অ্যান্সার দ্য অ্যান্সার ইজ দ্যাট ইউল হ্যাভ টু টেক সাম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাকশন বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর হাতে ডলারের মজুদ রয়েছে দুশো পঞ্চাশ কোটি ডলার আর বাংলাদেশ ব্যাংকের তাৎক্ষণিক খরচযোগ্য মজুদ ছয়শো কোটির ওপরে মাসুম মিয়া চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিনিয়োগ সংকট নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির অভাব এবং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক টানাপোড়নের নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে দেশের রপ্তানি খাতে ফলে প্রত্যাশিত আয় হয়নি অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে এমন বাস্তবতায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বাকি সময় প্রতি মাসে আয় করতে হবে গড়ে পৌনে ছয় বিলিয়ন ডলার হারে যাকে একরকম অসম্ভব বলছেন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে প্রধান বাজারগুলোর অর্থনৈতিক সংকট ভোগাবে আরও কিছুদিন রাকিব আল জাবেদের রিপোর্ট দেশের চলমান অর্থনৈতিক বাস্তবতায় খানিকটা স্বস্তি দিচ্ছিল রপ্তানি ও প্রবাসী আয় তবে বছর শেষে প্রত্যাশার সাথে মেলেনি প্রাপ্তির হিসাব ইপিবির তথ্য বলছে চলতি অর্থ বছরের ডিসেম্বরে রপ্তানি আয় তার আগের বছরের একই সময়ের চেয়ে এক শতাংশের বেশি কমলেও প্রথম ছয় মাসে সার্বিক রপ্তানি গেল বছর চেয়ে বেড়েছে প্রায় এক ভাগ যদিও লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে তা সাড়ে আট শতাংশ কম বছর ব্যবধানে তৈরি পোশাক খাতে দেড় শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি হলেও পূরণ হয়নি লক্ষ্য বেশি কমেছে ওভেন পোশাকে সংকটের কোনো অভাব নাই ব্যাংকগুলির সাথে বায়ারদের সাথে সংকটের অভাব নাই রপ্তানি আদেশ কম ইত্যাদি নানা রকমের সংকটে কিন্তু আপত্তি प्रबृद्धि अर्जन अर्थ तो हलो प्रोडक्शन कैपासिटी बढ़ते थकबे ना भैलू एडिशन बढ़ाते সেই জায়গাতে আমার সার্বিক বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে আমার রপ্তানি খাতের উপরও পড়বে করোনার পর সম্ভাবনা জাগানো হোম টেক্সটাইলের রপ্তানি অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছে এ খাতে অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে রপ্তানি কমেছে সাড়ে আটত্রিশ শতাংশের মতো অন্যদিকে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানি কমেছে প্রায় আঠারো শতাংশ সামনের দিনগুলোতে রপ্তানি আরও খানিকটা কমে আসতে পারে বলে শঙ্কা বিশ্লেষকদের বাজারের যেই আমাদের সুবিধাগুলো ছিল বিশেষত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাজারে সেইগুলো সামনে যখন চলে যাবে সেটার ব্যাপারে একটি তারা কিছুটা সংযত আচরণ করছে কিনা কতখানি আমার রাজনৈতিক পরিস্থিতি শ্রমবাজারের পরিস্থিতি বা আমার যে পরিবেশগত যে কমপ্লায়েন্সগুলো আছে সেটার পরিস্থিতি প্রভাব ফেলছে বলা হয়েছিল যে আমরা যদি বর্ধিত মূল্য দেই তাহলে আমাদেরকে আনইন্টারাপ্টেড পর্যাপ্ত গ্যাস আমাদেরকে দেওয়া হবে আলটিমেটলি আমরা কিন্তু আদৌ সেই গ্যাস কিন্তু আমরা পাই নাই সরকারের এটা দূরদর্শিতার অভাব ছিল কনসার্ন মন্ত্রণালয় বা ডিপার্টমেন্টগুলি তারা যথাসময়ে উদ্যোগটা না নেওয়ার কারণে गुरु मासर दाम कमार व्यवसायिक मडल प्रयोग डीम ब्रयार मुरी और मुरगर खबर भोक्ता अधिकार अधिदप्तर सहायत शनि आखड़ा कार्यक्रम शुरू करोल्ट्री एसोसिएशन जेखने प्रति पिस डिम मिले दस टाकाय 
এছাড়া মাংস ও ফিড পাওয়া যাবে বাজারের চেয়ে কম দামে রাকিব হোসেনের রিপোর্ট সম্প্রতি ঢাকার শাহজাহানপুরে 595 টাকা দরে গরুর মাংস বিক্রি করে সারা ফেলেন ব্যবসায়ী খলিলুর রহমান যার প্রভাবে অল্প সময়ে কেজিতে 150 টাকা কমে আসে গরুর মাংসের দর ওই ব্যবসার মডেল এবার অন্য পণ্যের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করলো জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর অধিদপ্তরের সহায়তায় তুলনামূলক কম দামে পোলট্রি ফিড মুরগি ও ডিম বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন যেখানে ব্রয়লার মুরগির কেজি 180 টাকা ডিম 10 টাকা প্রতি পিস ও পোলট্রি ফিডের বস্তা পাওয়া যাবে অন্তত 150 টাকা কমে ঢাকার শনির আখড়ার गोविंदপুর বাজারে এর উদ্বোধন করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আমাদের বিপণন ব্যবস্থা একটা ত্রুটিযুক্ত বিপণন ব্যবস্থা ডিম নিয়ে ব্রয়লার মুরগি নিয়ে আমরা প্রায় দেড় দুই বছর ধরে কাজ করছি সেখানে হঠাৎ করেই 12 টাকার ডিম আপনার দুই দিনের মধ্যে সেটি 15 টাকা হয়ে যায় ব্রয়লার মুরগি আপনার 180 টাকার ব্রয়লার মুরগি হঠাৎ করে 280 300 টাকা হয়ে যায় আমরা সমবায়ের মাধ্যমে আমাদের ইনলিস্টেড খামারি যারা আছে তাদেরকে নিয়ে আমরা শুরু করছি কোম্পানি যে ফিডটা 3700 টাকায় বিক্রি করে আমরা সেই ফিডটা 3200 টাকার ভিতরে আমাদের খামারিদেরকে দেব ত্রুটিপূর্ণ বাজার ব্যবস্থায় এই উদ্যোগ কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বলেন এতে লাভবান হবেন উৎপাদক ও ভোক্তা কমবে মধ্যসত্ত্ব ভোগীদের দৌরাত্ম্য সুমন যদি 175 টাকায় মুরগি বিক্রি করতে পারে সেটি যারা 200 টাকায় বিক্রি করবে তখন কি এটা চাপ তৈরি হবে এবং সেটার রেজাল্ট কি রেজাল্টের উদাহরণ সম্পর্কে আপনাদের কাছে আছে 595 টাকার গরুর মাংসের কারণে কিন্তু 800 টাকার গরুর মাংস 650 টাকা হয়েছে বুঝতে পেরেছেন তাই এটার কিন্তু একটা ইমপ্যাক্ট আছে ঢাকার কারওয়ান বাজার ও কাপ্তান বাজার সহ 10টি বাজারে খুচরা ও পাইকারি দরে পোলট্রি ফিড মুরগি ও ডিম বিক্রি করার আশ্বাস দেয় বাংলাদেশ পোলট্রি অ্যাসোসিয়েশন রাকিব হোসেন চ্যানেল 24 ঢাকা নতুন বছরে কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু করলো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি 1 জানুয়ারি ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে এই দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয় অনুষ্ঠানে ব্যাংকের গ্রাহক শেয়ার হোল্ডার নিয়ন্ত্রক সংস্থা কর্মকর্তা কর্মচারী সহ সকল শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা এবং সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ ওয়াসেক মোহাম্মদ আলী এই সময় অন্যান্যদের মধ্যে ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুল আজিজ ও মোহাম্মদ মোস্তফা খায়ের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান শাহ বিভাগীয় প্রধানগণ সহ প্রধান কার্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সাফল্যের দুই যুগ ও রজত জয়ন্তী এবং শুভ নববর্ষ উদযাপন করলো সাধারণ বীমা প্রতিষ্ঠান ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড দিনব্যাপী উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি ছিল আলোচনা সভা কোরআন খতম দোয়া মাহফিল এবং কেক কাটার আয়োজন বাদ ভাঙা উৎসব আনন্দ নিয়ে বছর প্রথম দিনটি কাটিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে নববর্ষের প্রথম দিনে ভোরের আলো রাঙিয়ে দেয় ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্সের স্বপ্ন প্রাপ্তি আর সম্ভাবনাকে বছরের প্রথম দিনটি এই বীমা প্রতিষ্ঠানটির জন্য ছিল একটু ব্যতিক্রম সাফল্যের পালকে যুক্ত হয়েছে অসাধারণ নতুন অর্জন আমাদের কোম্পানি এরকম একটা পজিশন আসতে পেরেছে আমি চাই ফিউচারে যেন সবাইকে নিয়ে এরকম আমরা আরো প্রোগ্রাম করতে পারি একদিকে দুই যুগ ও রজত জয়ন্তী পালন এবং অন্যদিকে কোম্পানির চেয়ারপারসন শাহিদা আনোয়ার ও প্রধান উপদেষ্টা আলহাজ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড থেকে দুই হাজার বাইশ দুই হাজার তেইশ কর বর্ষে সেরা হিসেবে বিশেষ সমাননা অর্জন করায় ইসলামী কমার্শিয়াল পরিবার মেতে উঠেছিল বর্ণাঢ্য আয়োজনে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি আমাদের এবছর হলো যে আমাদের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় খুলনা বিভাগীয় বিভাগ থেকে সর্বোচ্চ করদাতার সম্মান পেয়েছেন আমাদের উপদেষ্ট মহোদয় সর্বোচ্চ স্কুল নাবিয়ার থেকে সর্বোচ্চ করদাতা এবং ব্যাট প্রদানকার হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন বাংলাদেশে ব্যবসায়ী মহলে একটা বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে একই সাথে দুজন স্বামী এবং স্ত্রী পুরস্কার পাওয়াটা খুব বিরল ব্যাপার আমি নিজে খুব প্রাউড ফিল করছি যে যে আমরা কিছু দিতে পারছি দেশের জন্য আমরা যে এই হ্যাটটা একটা দিছি যার জন্য আমাদেরকে যেটা অ্যাওয়ার্ড দিছে এটা মানে স্বীকৃতি সরকার থেকে সর্বোচ্চ স্বীকৃতি উৎসব মুখর পরিবেশে দিনব্যাপী ছিল আলোচনা সভা কোরআন খতম বিশেষ মোনাজাত দোয়া মাহফিল এবং কেক কাটার আয়োজন ভালো লাগছে সবাই একসাথে আমরা একটা প্রোগ্রাম করলাম আমরা দোয়া মাহফিল করলাম আমরা আমাদের কোম্পানি 25 বছর উপলক্ষে প্রত্যেক উপলক্ষে কারণ আমরা আগামীতে এবং আমরা আমাদের প্রোগ্রামগুলি আমরা 
প্রতি বছরই আমরা উদযাপন করে যাব এবং সবাইকে নিয়ে আমাদের যারা কর্মকর্তারা আছে তাদের নিয়ে সবাই আমরা ভালো থাকতে চাই একটা নতুন প্রকল্প চিন্তা করে টেকনোলজি আর আপডেটেড এবং সব কিছু জেনে স্মার্টলি হ্যান্ডেল করা যায় এভরিথিং সব কিছু অ্যাকাউন্টেবিলিটি এবং বলতে গেলে প্রত্যেকটা জিনিস আরও যিনি বিজনেসটা মোটিভেট হয় যে যেসব টুলস যেগুলো যেসব স্ট্র্যাটেজি আমাকে নেওয়া উচিত বিজনেসে এগুলো নিয়ে আমরা জেনে এটা আরও নেক্সট স্টেপে বা নেক্সট স্টেজে আমরা পৌঁছতে পারি আমরা একটা স্মার্ট কোম্পানি করতে চাই যেখানে সর্বসম্মতি করে সবাই এখানে কাজ করবে সবাই উপকৃত হবে এবং সারা দেশে আমরা এই কোম্পানির সুনাম যেন ছড়িয়ে পড়ে এর জন্য সবাই কাজ করতে চাই এতে পরিচালনা পর্ষদ সদস্য শাখা অফিসের প্রধান সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন দর্শক এই ছিল আজকের ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামিক ব্যাংক পিএলসি বিজনেস টাইমস কো স্পন্সর এনআরবি ইসলামিক লাইফ ইন্স্যুরেন্স লিমিটেড পাওয়ার্ড বাই ইরা ইনফোটেক লিমিটেড দেখা হবে আগামী সপ্তাহে ব্যবসা বাণিজ্যের নতুন খোঁজখবর নিয়ে ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের সঙ্গেই থাকুন